Hız çarpı zaman eşittir uzaklık, yani r çarpı t eşittir d formülünü defalarca gördük. Ve bu videoda anlatmak istediğim bu basit denklemi kullanarak, buradaki birimleri birer değişken şeklinde ele alıp, cebirsel nesneler olarak düşünebileceğimizi ve sonunda çok da makul sonuçlar elde edebileceğimizi göstermek. Örneğin elimizdeki hız değeri saniyede 5 metre ve zaman birimi de 10 saniye olsun. Bu formülü doğrudan uygulayacak olursak, hız saniyede 5 metre çarpı zaman 10 saniye uzaklığa eşit olacak. Burada güzel olan, az önce dediğim gibi birimleri cebirsel denklemler gibi görüp öyle işlem yapmak. Tabi burada çarpımı sadeleştirmek için sıralamayı değiştirebiliriz. Sıralamayı değiştirirsek bir şey değişmez değil mi? Mesela şöyle yazalım, 5 çarpı 10 çarpı metre bölü saniye çarpı saniye. Burada eğer birimlerimizi cebirsel nesneler olarak görecek olursak, o şekilde düşünürsek, bakalım ne olacak? Pay ve paydadaki saniyeler birbirini götürdükten sonra elimizde sadece 5 çarpı 10 kalıyor, yani 50 kalıyor ve bir de metre kalıyor değil mi? 50 metre. Metre bir uzaklık birimi olmasına rağmen cebirsel bir nesne olarak ele alındığı zaman görüyoruz ki çok basit bir şekilde sonuca ulaşmak mümkün. Şimdi diyeceksiniz ki basit bir formül için bayağı bir aşamadan geçtik. Doğru ama buradaki, benim buradaki asıl amacım uzaklık eşittir hız çarpı zaman gibi basit bir denklemde nasıl kullanışlı bir şekilde boyut analizi yapabileceğimizi, uygulayabileceğimizi göstermek. Ve tabi bu arada fizik, kimya ya da mühendislik gibi bir bölüme girerseniz çok daha karmaşık formüllerle karşılaşacaksınız ve o zaman doğru sonuçlara ulaşma ve doğru birimler kullanmada boyut analizi çok faydalı olacak. Şimdi biraz daha gelişmiş bir örnekle deneyelim. Örneğin hızımız r tekrar 5 olsun. r eşittir 5. Ama bu sefer saniye yerine saat değeri verilmiş olsun. Zaman yani t eşittir 1 saat. Şimdi formülü uygulamaya çalışalım. Uzaklık d eşittir saniyede 5 metre. Yani d eşittir 5 metre bölü saniye. Çarpı elimizdeki zaman değeri. Yani çarpı 1 saat. Bu da bize 5 ile 1'i çarptığımızda 5 çarpı 1'den 5 elde ederiz. Tabi bu sırada bu birimlerin boyut analizi için birimleri cebirsel bir şekilde görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla saniyede alınan mesafeye, metreye, saniyede 5 metre çarpı saat diyoruz. Bu bizim alışık olduğumuz ya da aklımıza yatan bir çarpım değil. Hatta alışık olduğumuz, aşina olduğumuz çarpma işlemi görüntüsünde de değil. Bu yüzden bu denklemi bir şekilde biraz daha sadeleştirelim. Saat birimini saniyeye çevirip bu değeri sadeleştirebiliriz. O zaman elimizde sadece metre birimi kalır. Bu da alışık olduğumuz bir uzaklık ölçüm birimi değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle paydasında saat ve payında saniye olan bir kesirle çarparak. Yani saniye bölü saatle çarparak. Peki, bir saatte kaç saniye var? Bir saat 3600 saniye eder. Yani bu, her bir saat için 3600 saniye demektir. O zaman saat ve saniyeler birbirini götürür ve elimizde sadeleşmiş bir şekilde 3600 çarpı 5 kalır. Çarpacak olursak sonuç 18000 metre. Hepsi bu kadar. Yaptığımız şey şu, uzaklığı kabul edilen uzaklık birimi olan metre ile belirtmiş olduk. Yukarıdaki gibi bir saat boyunca saniyede 5 metre kat edilen yol 18.000 metre sonucunu verdi. Ama biz biraz daha bu işi geliştirelim ve biraz daha boyut analizi yeteneğimizi kullanalım. Mesela soru metre hesabıyla değil de kilometre hesabı olarak verilmiş olsaydı o zaman ne yapacaktık? Şöyle. Elde ettiğimiz 18.000 metreyi alıp, bunu paydasında metre, payında kilometre olan bir kesir hazırlayıp, bu kesirle çarparak sadeleştirmeye çalışırdık. Peki bunu buradaki değeri kaybetmeden, buradaki değeri bozmadan nasıl yaparız? Bunu 1 ile çarparak. Dolayısıyla bunların eş değerlerini yazalım. 1 kilometre 1000 metreye eşittir. 
Yani başka bir deyişle aslında bunu 1 ile çarpıyoruz. 1 kilometre bölü 1000 metre zaten 1 demektir değil mi? Ve burada ne oluyor? İşin güzel yanı da çarptığımız zaman metreler birbirini götürüyor. Metreler birbirini götürdü ve değer olarak, birim olarak sadece kilometre kalıyor. 18.000'de 1000'e böldüğümüz zaman elde ettiğimiz sonuç 18 kilometre. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.